नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डी डी फ्री डिस की जो एस एम पी एस पावर सप्लाई होती है उसके बारे में तो ये हमारे अगर जो है अगर हमारी डेड हो जाती है तो हम इसको किस प्रकार से रिपेयर करेंगे और इसको कैसे ठीक करेंगे तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मैं हूँ गौरव स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पांडे एक्सपेरिमेंट में तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डी डी फ्री डिश की एस एम पी एस पावर सप्लाई के बारे में तो यहाँ पर हमें जो है दो प्रकार की एस एम पी एस पावर सप्लाई देखने को मिल जाती हैं तो यहाँ पर मैं आपको इसमें डिफरेंस भी बता दूंगा कि इसमें किस प्रकार का डिफरेंस होता है और जो है कौन कौन कैसे पहचानेंगे कि हमारी ये कितने प्रकार की जो है एस एम पी एस पावर सप्लाई आती है तो सबसे पहले हमें पहचानना ये है कि इसमें देखिए यहाँ पर जो हमें है यहाँ पर इसमें इस वाली जो हमारी होती है सप्लाई इसमें हमें 3.3 पॉइंट वोल्ट ही आउटपुट मिलता है आप यहाँ पर देख सकते हैं देखिए इसका जो वायर है मैं हटा देता हूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमें 3.3 पॉइंट वोल्ट ग्राउंड 24 फोर वोल्ट ट्वेल्व वोल्ट ग्राउंड और यहाँ पर भी हमें ये भी 3.3 पॉइंट वोल्ट का ही देखिए यहाँ पर मैं पलट कर आपको दिखा सकता हूँ तो ये हमारा जो सबसे पहला पॉइंट था थ्री पॉइंट थ्री का था और यही हमारा जो है वापस से होकर ये लास्ट में आ रहा है यानी ये भी हमारा ग्रीन वाला जो वायर है ये भी थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट है यानी इसमें हमें थ्री पॉइंट थ्री ही मिलेगा लेकिन इस पावर सप्लाई में हमें फाइव वोल्ट मिल जाता है जो कि ज़्यादातर हमें चाहिए होता है तो ये वाला जो है इंजन बोला जाता है पावर सप्लाई ये चाइनीज़ बोला जाता है मार्केट में लेकिन दोस्तों ये दोनों ही इंडियन ही है लेकिन बस नाम से जानते हैं कि ये चाइनीज़ है ये इंडियन है और ये चाइनीज़ है तो बस ये सिर्फ कहने का फ़र्क है बाकी चीज़ दोनों एक ही है और इसमें जो हमारा ये वाला जो पावर सप्लाई है तो इसमें हमें यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक फ्यूज़ मिल जाता है और ये हमारा जो होता है ये हमारा जो कॉयल होता है ये हमारा करंट को फिल्टर करने के लिए काम में लिया जाता है और काफ़ी स्मूथ करंट हो जाता है ताकि वेरिएसन उसमें ना रह जाए तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है तो और उसके बाद इसी में हमें यहाँ पर एक कैप्सीटर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो देखिए एक हमें आईसी देखने को मिल जाता है ये आईसी जो है हमारा ये जो फाइव वोल्ट की सप्लाई जो आउटपुट करता है इसमें हमें वाइपर मिल जाता है देखिए यहाँ पर मैं आपको इसका नंबर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बी आई पी ई आर टू टू ए यहाँ पर ये इसका नंबर है आईसी का आप देख सकते हैं ये तो ये हमारा आई है तो इसका जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला और दूसरा पिन ये वाला हमारा सोर्स का होता है तीसरा पिन हमारा फीडबैक का होता है और चौथा पिन हमारा वी का होता है यानी आई में जो हमें वोल्टेज इनपुट करना है ये पिन उसका होता है और ये इस साइड के चारों पिन हमारा ड्रेन पिन होता है जैसे कि एक मॉसपेट में गेट ड्रेन सोर्स पिन होता है उसी प्रकार से इसमें रहता है तो और कंपोनेंट की बात कर लेता हूँ कि अगर इसमें कोई फॉल्ट आती है तो हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे और इसको कैसे ठीक करेंगे तो सबसे पहले हमें अगर इसमें प्रॉब्लम आती है अगर हमें डीसी आउटपुट नहीं मिल रही तो सबसे पहले हमें इसका प्राइमरी सेक्शन और डीसी सेक्शन दो इसमें सेक्शन होता है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा जो ये लाइन बना हुआ है इसके इस साइड का हमारा जो है प्राइमरी सेक्शन है और इस साइड का हमारा सेकेंडरी सेक्शन है तो इस साइड का हमें कैसे चेक करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ए इनपुट देना है वो भी हमें सीरीज से चेक करना है डायरेक्ट आपको नहीं देना है वरना आगे फॉल्ट भी हो सकता है और आपको अन और भी नुकसान हो सकता है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फ्यूज़ देख लेना फ्यूज़ हमारा अगर ओके है फ्यूज़ हमें चेक कर लेना है मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी रेंज में और नहीं है तो आप यहाँ पर 0.5 पॉइंट फाइव या 1 एम्पियर का फ्यूज़ लगा सकते हैं उसके बाद जो है हमें यहाँ पर ड्रम ये जो हमारा जो कॉयल है इसमें सप्लाई मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे से तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा ए का टर्मिनल है यहाँ से हमारा फ्यूज़ से होते यहाँ पर आएगा सप्लाई जो है दो सौ का यहाँ से होते यहाँ पर आएगा इस दोनों पॉइंट में जो हमारा कॉइल लगा हुआ है यहाँ पर और इसके साइड में यहाँ पर पीछे चलाता है ये कैप्सीटर अगर ये बिक भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं बस ये हमारा शॉर्ट नहीं होना चाहिए अगर ये शॉर्ट हो जाता है तब हमें शॉर्ट कंडीशन दिखा सकता है लेकिन बाई चांस हो जाता है कभी कभी लेकिन हमेशा नहीं होता है तो यहाँ पर इस कॉयल के हमें तो चेक करना है तो यहाँ पर एक मल्टीमीटर का प्रॉब यहाँ पर रखेंगे दूसरा वाला यहाँ पर रखेंगे अगर हमारा कंटिन्यूटी अगर मिलती है या बीप साउंड मिलता है तभी हमारा एक साइड का ओके है तो इसी प्रकार में दूसरे साइड का चेक कर लेना है अगर इस साइड का भी ओके है तो सही है 
उसके बाद हमें यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर मिल जाएगा देखिए यहाँ पर ये तो ब्रिज में यहाँ पर आप चेक करेंगे तो हमें यहाँ कैप्सीटर पर ए सी वोल्टेज चेक कर लेना है साढ़े तीन सौ के करीब अगर हमें मिलता है तीन सौ से ऊपर ही मिलेगा तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको चेक कर लेना है और अगर कोई डायोड शार्ट है तो आप यहाँ पर एक एक करके डायोड भी चेक कर सकते हैं डायोड अगर दोनों साइड से बीत दे रहा है या कंटिन्यूटी दे रहा है तो वो डायोड हमारा चेंज कर देना होगा हमें और यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल डायोड होता है आई एन फोर डबल जीरो सेवन वही डायोड यहाँ पर हम लगा सकते हैं कोई और डायोड लगाने की ज़रूरत नहीं है और जो मैं सारे कंपोनेंट की आपको जानकारी देते चलूँगा कि इसमें कौन कौन से हमारे कंपोनेंट लगे होते हैं तो उसके बाद आगे बात कर लेता हूँ जो हमारा कैप्सीटर में जो हमारा डी वोल्टेज आने के बाद जो है फिर यहाँ पर आता है हमारा यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का हमारा पिन है इस साइड में तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे जो जो डीसी बन गया उसके बाद ये हमारा नेगेटिव वाला जो है तो नेगेटिव वाला यहाँ से होते हुए एक साइड यहाँ पर आता है जो हमारा ऑटो कपलर लगा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड का जो हमारा फीडबैक का काम करता है यहाँ पर तो आप देख सकते हैं ये साइड का हमारा निगेटिव है निगेटिव वाला हमारा कहाँ कहाँ पर जा रहा है तो ये ट्रैक हमारी आ गई जैसा कि और यहाँ से एक कैप्सीटर हमारा जो सेकेंडरी सेक्शन में लगा होता है जो कि हमारा जो आसमानी बिजली होती है उसको हमारे से कोई भी जो है नुकसान ना हो चलते हुए तो उसके लिए ये लगाया जाता है ताकि आपने देखा होगा कि कभी कभी जो हमारा डी टी एच एस एम पी एस पावर सप्लाई होती है तो कभी कभी रिसीवर पर हमारा जो है करंट आने लगता है तो वो जो है हमारा इसी कैप्सीटर की वजह से होता है तो इस कैप्सीटर को आप चेंज कर दीजिए ये ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आपकी आपकी तो इस प्रकार से इसको अगर चेंज करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उसी प्रकार से ये हमारा कैप्सीटर लगा होता है इसी जो प्राइमरी साइड होती है उस साइड में तो अब बात कर लेते हैं और नेक्स्ट कंपोनेंट की तो यहाँ पर हमें जो है 100 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस मिल जाएगी जो कि हमारी वन वाट की है और यहाँ पर ये हमारी वन ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई होती है ये हमारी वन ओम की है और ये और ये वाला जो आप डायोड देख पा रहे हैं ये वाला आई के इस साइड में लेफ्ट और राइट साइड में जो डायोड लगा हुआ है ये हमारे जो है फास्ट रिकवरी डायोड होते हैं जो आईसी को स्विचिंग करवाते हैं और ये हमारा यहाँ पर जो है वोल्टेज भी प्रोवाइड कराता है यहाँ पर फीडबैक का काम कर रहा है ये तो ये यहाँ पर नेटवर्क इसी के लिए लगाया गया हुआ है और ये कि ये हमारा कैप्सीटर लगाया गया जो कि आई को वोल्टेज देता है और अगर आई में अगर कोई फॉल्ट है और तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और ये हमारी रजिस्टेंस जो है टू पॉइंट ओम की रजिस्टेंस है यानी जो हमारी रेजिस्टेंस है वो टू मेगा ओम की रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो ये हमें कुछ भी नहीं दिखाया क्योंकि मल्टीमीटर में हम वन मेगा ओम तक की ही रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं बाकी ये डायोड का चेक करने का तरीका सिंपल ही है जैसे नॉर्मल हम चेक करते हैं उसी प्रकार से चेक होगा तो इस प्रकार से आप जो है चेक कर सकते हैं और ये हमारा जो ऑक्टोप का कपलर है तो इसको भी आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं अब जो हमें ट्रांसफार्मर हमारा ज़्यादातर ख़राब नहीं होता है तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं और सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं अगर हमने इस साइड का अगर प्राइमरी सेक्शन ओके कर लिया है और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जब एसी सी यहाँ पर इनपुट करेंगे सीरीज से और हमारा सब कुछ ठीक करने के बाद अगर हमारा जो यहाँ पर बल्ब हमारा सौ वाट का जो है ग्लो करता है ज़्यादा तेज तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि आईसी के ऊपर इस तरह से जो उंगली रख कर देखिएगा अगर हीट हो रहा है हल्का सा भी तो आप समझ लीजिए कि आईसी आपका ख़राब है आपको आईसी चेंज कर देना है हमारी डीसी सी आउटपुट यहाँ पर मिलने लगेगी तो इस प्रकार से आप रिपेयर कर सकते हैं अगर आई में कोई भी फॉल्ट होगी तो ये हमारा नहीं काम करेगा तो आई सी चेंज कर दीजिए ज़्यादातर आई सी जाता है बाकी यहाँ पर कोई फिजिकली कंपोनेंट आप चेक कर सकते हैं अगर कोई गया है तो आप वो अगर ख़राब हो गया तो उसको चेंज कर सकते हैं और ज़्यादातर मेन जो हमारा आई सी वैसे ख़राब हो जाता है तो आई सी चेंज कर सकते हैं और या डायोड हमारा ब्रिज भी ख़राब हो सकता है तो उसकी ब्रिज खराब होने की इस कंडीशन में यहाँ पर हमारा जो है फ्यूज चला जाता है तो फ्यूज चेंज करेंगे डायोड चेंज करेंगे हमारा सप्लाई रेडी हो जाता है अब बात कर लेते हैं हमारी सेकेंडरी साइड की जो हमारा सेकेंडरी साइड जो आउटपुट का साइड होता है अगर यहाँ पर आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है या अगर वोल्टेज यहाँ पर जो हमारे नोट किया गया हो अगर ये कम मिल रहा है तो यहाँ पर आप सेटर जो है चेक कर लीजिए और अगर कोई फूला है या फटा हुआ लग रहा है तो आप इसको जो है चेक कर सकते हैं और इसको चेंज कर दीजिए तो ये हमारा ठीक हो जाएगा सबसे मेन चीज़ जो है हमारा फाइव वोल्ट के लिए जो आउटपुट करता है वो हमारा ये डायोड है जिसका नंबर है हमारा फाइव यहाँ पर मैं आपको इसका नंबर दिखा देता हूँ यहाँ पर इसका नंबर है 
थ्री सिक्स जीरो इसका नंबर है तो इस प्रकार से ये हमारा जो है फाइव बोल्ट आउटपुट करता है ये हमारा जो है जो ट्वेंटी फोर बोल्ट आउटपुट करेगा ये हमारा जो है जो हमारा ट्वेल्व बोल्ट आउटपुट करता है तो ये हमारा जो ये भी ये जितने भी ये डायोड हमारे लगे हुए हैं ये सभी डायोड हमारे शॉर्ट की डायोड होते हैं तो इसको भी चेक हम नॉर्मल कंडीशन में ही कर सकते हैं कंटिन्यूटी की रेंज में तो इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं तो ये सारे डायोड जो है एक ही इसी साइड में चेक होंगे और अगर आपका बिग सिग्नल का प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर इसमें ये डायोड देख सकते हैं जो तो इस डायोड को चेंज कर दीजिए तो ये ठीक हो जाएगा तो यहाँ पर डी पावर सप्लाई जो हमारी होती है तो इसको जो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको बता दी और इससे रिलेटेड भी मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा अगर इसके रिपेयरिंग में जो भी कमी आती है वो मैं सारी आपको बताता रहूँगा कि इसमें किस प्रकार से इसको रिपेयर करेंगे और कैसे ठीक करेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत